ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கிரிப்ட் இப்போ ஸ்கிரிப்டை நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் இதில் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கண்ட்ரோல் அனிமேஷன் ஒரு அனிமேஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது தான் அந்த ஸ்கிரிப்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம் கொடுக்குறேன் வழக்கம் போல் கிரியேட் மோஷன் கொடுக்குறேன் நான் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இதை கொஞ்சம் நெகட்டிவ் வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் ஆகும் இதை கண்ட்ரோல் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அனிமேஷன் திரும்ப திரும்ப வரும் இப்போ இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ரிமூவ் ஃப்ரேம் கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் என்று தட்டும்போது நமக்கு அனிமேஷன் திரும்ப திரும்ப நடக்குது இங்கனக்குள்ளே போயிட்டு திரும்பவும் கண்ட்ரோல் ஆகுது ஸோ இது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் எனக்கு நிற்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கனக்குள்ளே ஸ்டாஃப் ஆகணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து குளோபல் ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு வந்து மூவி கிளிப் கண்ட்ரோலரில் ஸ்டாஃப் இப்போ டைம் லைன் கண்ட்ரோலில் ஸ்டாஃப்னு ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அந்த இதை டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு செட் ஆகிரும் இது வந்து செக் சின்டெக்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நோ எரர் வந்தால் தான் நம்ம கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இதை ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் என்று தட்டுறேன் நீங்கள் அதே மாதிரி இங்கனக்குள்ளே ஏ அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் வந்து வந்துருச்சு இது வந்துச்சுன்னா அங்கே ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ கண்ட்ரோல் என்று நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா இப்போ போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நின்றுச்சு ஸோ ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிற கமாண்டில் நமக்கு வந்து போயிட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டாஃப் ஆயிடுச்சு இதுதான் நமக்கு லேயர் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு லேயரில் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோங்கிறது தான் லேயர் ஸ்கிரிப்ட் இதே இது பட்டன் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொரு லேயர் போட்டிருக்கேன் இந்த லேயரில் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பட்டன் எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ நமக்கு பட்டன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா விண்டோவில் காமன் லைப்ரரிஸில் பட்டன்ஸ் இந்த பட்டன்ஸில் நிறையா பட்டன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த பட்டன்ஸ்னாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் வந்து கிளாசிக்கல் பட்டன் கொண்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ கிளாசிக்கல் பட்டனை எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ கிளாசிக் பட்டனில் நானே ஒவ்வொரு பட்டனாக எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரெட் பட்டனை எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து ப்ளே அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து க்ரீன் பட்டனை எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து கோ டு அண்டு ப்ளேக்கு ஒரு பட்டனை எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மூணு பட்டன் இருக்கு இந்த மூணு பட்டனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மோதோ ஃப்ரேமில் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பட்டனுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷன்ஸில் ஆன் நீங்கள் ஸ்விஃப்டை பிடிச்சி நீங்கள் நைன் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் வரும் ஸோ இதில் வந்து ப்ரெஸ் ஸோ ஆன் ப்ரெஸ் இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு இந்த மாதிரி நம்ம செட் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து என்ன அப்புடின்னா எனக்கு வந்து ஸ்டாஃப் ஸோ ஸ்டாஃபுங்கிறத டபுள் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த ப்ராக்கெட் வச்சு தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இதோட நான் இன்டெக்ஸை செக் பண்ணுறேன் இதில் நோ எரர் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோல் என்டர் தட்டினீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு நிற்குது ஏன்னா நம்ம லேயரில் ஸ்டாஃப்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ப்ளே ஆகும் நம்ம ஸ்டாஃப்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு போகிறேன் இங்கே ஸ்டாஃப்னு கொடுத்துருக்கோம் இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல செட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன்ஸில் பேஸ்ட் இப்போ அங்கே ஸ்டாஃப்னு கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளே அப்படின்னு கொடுப்போம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளேயை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ப்ளே ஆகிடுச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் என்று தட்டுறேன் இப்போ இதை வச்சிங்கன்னா ஸ்டாஃப் இது ப்ளே ஸோ இது ஸ்டாஃப் ஆகுது இது ப்ளே ஸ்டாஃப் ப்ளே ஸ்டாஃப் ப்ளே ஸ்டாஃப் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஆக்ஷன் வந்து செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டன் ஸ்கிரிப்டையும் எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்ஷன்ஸை செட் பண்ணுறேன் இது ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் இதில் ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிற கபல் நான் என்ன பண்ணுறேன் கோ டு அண்டு ப்ளே எனக்கு எத்தனாவது ஃப்ரேம்னு கேட்குது பதினஞ்சாவது ஃப்ரேம் இதை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கண்ட்ரோல் என்று தட்டினதும் இது ஸ்டாஃப் இது ப்ளே இது ப்ளே ஸ்டாஃப் ப்ளே ஸ்டாஃப் இதை கிளிக் பண்ணும்போது பதினஞ்சாவது ஃப்ரேம்ல இருந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாஃப் ஆகிறதுக்கு லேயர் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டாஃப்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு லேயரில் ஸ்கிரிப்ட்
ஸோ இப்போ என்ட்ரா தட்டின உடனே எனக்கு போயிட்டு இங்கே அனிமேஷன் ஆகுது ஸோ இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்செட் கீ ஃப்ரேம் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான இடத்த செட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ட்ரா தட்டின உடனே நான் எனக்கு போயிட்டு அனிமேஷன் ஆகுது இப்போ சீனுக்கு கொண்டு போகிறேன் இந்த இதை சிம்பிளை மட்டும் ட்ராக் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இதையும் எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வேணுமோ அதுக்கு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் என்று தட்டின உடனே இது அனிமேட் ஆகிட்டே இருக்கு இது அனிமேட் ஆக வேண்டாம்னு நினச்சேன்னா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் எடிட்ல இப்ப நான் ஒரு மூவி கிளிப்புக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆக்ஷன் அப்படிங்கறதுல இப்ப மூவி கிளிப்புக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறேன் ஸ்டாஃப் இப்ப ஸ்டாஃப் அப்படிங்கறத நான் கிளிக் பண்ணோடனே இதுல செக் பண்ணிக்கிறேன் நோய் எரர் வருது ஸோ இப்ப நான் சீனுக்கு போறேன் சீனுக்கு போனதும் இப்ப கண்ட்ரோல் என்று தட்டுனா அது வந்து அப்படியே ஸ்டாஃப் ஆகி இருக்கும் இப்ப இந்த மூவி கிளிப்ல நம்ம அங்க லேயர்ல வச்சுதான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் இப்ப மூவி கிளிப்பா இது இருக்கு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆக்ஷன் இந்த மூவி கிளிக் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ஆக்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த ஆக்ஷன்ல நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுத போறோம் ஸோ இது வந்து ஆன் ரோல் ஓவர் ஸோ ஆன் ரோல் ஓவர் இதை வந்து ச நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு வழக்கம் போல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம் ரோல் ஓவர் ஆகும்போது இது பிளே ஆகணும் ஸோ பிளே நீங்க இந்த பிளே அப்படிங்கிற டைப் பண்ற கதவு இங்க டிஃபால்ட்டாவே இருக்கு இதை கூட நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம் ஸோ இப்ப இதை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு நோ எரர் வந்துருச்சு ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் என்று தட்டும் போது இது பக்கத்துல கொண்டு போனா இது பிளே ஆகும் ஸோ பக்கத்தில் கொண்டு போனால் பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வைக்கிறேன் இதை மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் கீழே வந்து அல்ட்டை பிடிச்சிட்டே நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காப்பி ஆகும் உங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்து வச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் என்று தட்டிட்டு நீங்கள் எதாவதெல்லாம் டச் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் பிளே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கேம் மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூவி கிளிப்லேயும் எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்ம லேயரில் எழுதிக்கலாம் பட்டனில் எழுதிக்கலாம் மூவி கிளிப்லேயும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் வந்து கேம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கேம் கேம்னு எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ ஒரு மெனூஸ் மாதிரி இதில் செட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை போட்டேன் நம்ம டீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் இப்போ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நான் ஹெட்டிங் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஸ்டார்டில் என்ன கலர் வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டார்ட் இதை நீங்கள் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு சிம்பிளில் இதை ஒரு பட்டனாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ பட்டனாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பட்டனாக இருக்குது அடுத்த ஃப்ரேமை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எஃப் சிக்ஸ் ஸோ எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதில் கலரை வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேயும் நான் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு சிம்பிளில் இதையும் ஒரு பட்டனாக நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஓவல் ஸோ இந்த ஓவலை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஓவலையும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த ஓவலை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் கன்வெர்ட் டு சிம்பிளில் பட்டன் ஓகே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது பட்டன் இது பட்டன் ஸோ அந்த ஸ்டார்ட்டில் பட்டன் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட அடுத்தது நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எஃப் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்ததில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூ லாஸ் லாஸ் இதுக்கு அடுத்ததில் நான் எஃப் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் நான் யூ வின் ஸோ இதை வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ மொதல் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மொதல் செலக்ட் பண்ணதும் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன்ஸில் ஸ்டாஃப் ஸோ உங்கள் ஸ்டாஃப்னு கொடுத்துட்டேன் 
ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் என்ட்ரு தட்டினேன்னா எனக்கு வந்து இது வந்து செட் ஸ்டாஃப்னு செட் ஆகும் ஸோ ஸ்டாஃப் ஆகிருக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த பட்டனை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆக்ஷன்ஸில் ஆன் கிளிக் அல்லது ஆன் ப்ளஸ் ஸோ ஆன் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ளே ப்ளேன்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது கோ டு அண்ட் ஸ்டாஃப் டூன்னு எழுதிக்கலாம் கோ டு அண்ட் ஸ்டாஃப் டூ தான் இப்போ நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எழுதி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் என்டர் ஸோ இதை ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே வந்து செட் ஆகிருச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன்ஸில் ஆன் ரோல் ஓவர் ஸோ ஆன் ரோல் ஓவர் அப்படிங்கிறத நான் செட் பண்ணுறேன் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து எனக்கு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா கோ டு அண்டு கோ டு அண்டு ஸ்டாஃப் ஸோ கோ டு அண்டு ஸ்டாஃப் இதில் வந்து எனக்கு மூணுல வந்து செட் ஆகணும் ஸோ மூணுல செட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இன்டெக்ஸ் வந்து ஏதாவது இன்டெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னங்கிறத பார்க்கணும் இங்கே திஸ்ஸுங்கிற ஒன்று மட்டும் வந்துருச்சு இதை எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோ ஏரர் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் என்ட்ரு தட்டினீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இதை பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது யூ லூஸ் இது வந்து செட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஆக்ஷன் எழுதுகிறேன் இதுலேயும் அதே தான் நமக்கு வந்து இங்கே கோ டு அண்ட் ஸ்டாஃப் ஃபைவ் கோ டு அண்ட் ஸ்டாஃப் நம்ம ஃபைவ் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இதுலேயும் நான் இன்டெக்ஸை செட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் என்டர் ஸ்டார்ட் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகிறேன் இது லூஸ் இது வந்து செட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் என்டர் ஸ்டார்ட் இப்போ நான் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறேன் ஸோ இதை நான் செட் பண்ண உடனே யூ வின்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்ஷன்ஸில் எனக்கு வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு பதில் நான் ரோல் ஓவர் போட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் கரெக்டாக செட் ஆகும் ஸோ ஆனுன்னு ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இதுவே ரோல் ஓவர்னு வரும் இதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன கேமை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் என்று தட்டுறேன் ஸோ கேம் வந்துருச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ லூஸ் ஸோ கண்ட்ரோல் என்று தட்டுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸ்டார்ட் நீங்கள் அதை டச் பண்ணாமல் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா யூ வின் இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஹோமுக்கு போகிறதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதையும் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹோம் அப்படிங்கிறது செட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வச்சுட்டு ஹோம் இதில் டெக்ஸ்ட்டு ஹெச்ஓஎம்இ ஹோம்னு செட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதை உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு இதையும் டோட்டலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் ஸோ இதை பட்டன் வச்சுட்டு இது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து ஆன் ப்ளஸ் ஸோ ஆன் ப்ளஸ்ன்னு வச்சுட்டேங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கோ டு அண்டு ப்ளே அல்லது அண்டு ஸ்டாஃப் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்கும் நோ ஏரர் ஸோ இதே மாதிரியே நம்ம இதுக்கும் வச்சுக்கலாம் நம்ம லூஸ் ஆகிட்டாலும் ஸோ கோ டு அண்டு ப்ளே இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் ஹோம் டெஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் ஸோ இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு தேவையானதை எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு இதையும் டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு சிம்பிளில் பட்டன் வச்சுட்டு ஸோ இதுலேயும் ஆக்ஷன்ஸ் ஆன் ரோல் ப்ரெஸ் இதில் வந்து கோ டு அண்டு ப்ளே கோ டு அண்டு ப்ளே ஒன் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே நான் செஞ்சுட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் என்டர் தட்டுறேன் கேம் வருது நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன் இது லூஸ் ஆகிடுச்சு திரும்ப ஹோமுக்கு போன்
நான் இதை செலக்ட் பண்ணால் வின் பண்ணிவிட்டேன் இப்போயும் ஹோம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேமை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய கேமை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த டோரியலை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்